Para la más reciente información de tecnología y más, visita www.tecnético.com En español. Y ahora, Tecnético.com presenta pero vamos a pasar inmediatamente con el contenido de nuestro programa de hoy. Eh, normalmente íbamos a, o teníamos en, en agenda, comenzar con eh, pues eh, lo que les mencioné al principio del cambio. Pero vamos a hacer una conexión vía Skype ah, con nuestro amigo Adrián Ramírez. Eh, caramba, que este se suponía que lo tuviésemos. Ah, es que tiene... Ok, ahí va. Este, nuestro amigo Adrián Ramírez, que eh, es nuestro corresponsal en eh, México, en Jalisco. Y entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Que nos va a estar informando sobre algo que está ocurriendo en estos precisos momentos eh, en México. Y es una masiva protesta contra la eh, prácticamente segura aprobación de una ley que se espera que esta eh, pues, afecte la manera como el, se lleva a cabo el acceso a Internet en México. Lo tenemos ahora mismo en línea. Buenas noches, Adrián. Eh, bienvenido a Resuélveme Tecnético. Eh, sé que estás en vivo ahora mismo en, en México, ¿correcto? Así es. ¿Qué tal, Wilton? Y a toda la gente que está por allá, pues estamos precisamente aquí en Guadalajara, Jalisco, México, en lo que es bueno, la marcha que se, que se presentó a raíz de esta iniciativa, como bien tú lo comentabas, que se pretende aplicar una censura al Internet. Ha habido diferentes manifestaciones aquí en México, aquí en lo que corresponde a Guadalajara no fue una marcha masiva, fue aproximadamente unas 1.000, 1.500 personas aproximadamente, pero hay diferentes wow. manifestaciones en todo el país con precisamente por esta ley que, que, que comentabas. Eh, Adrián, una cosa, eh, el, para que la gente que nos está viendo tenga una idea de qué es lo que está ¿Qué es lo que contiene esta ley? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que se está pretendiendo hacer? Y, y, y pues, eh, ¿por qué entienden eh, las personas que están manifestándose que pues esta ley no debería ser, ser aprobada? Para la más reciente... Digamos muchas aristas como para ser analizada, pero alguna de ellas es que la policía, la Policía Federal, la Marina o cualquier otra entidad del gobierno puede interceptar directamente a cualquier persona y solicitar la geolocalización de la persona en caso de requerirse en el caso de alguna investigación. Esto es, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a rendir esta declaración a la, a, pues a la Policía Federal. Además de que bueno, se, se plantea la posibilidad de reducir la competencia, esto es, si una empresa entre telecomunicaciones, como en este caso sería Telcel, tiene directamente dentro de su empresa eh, algún nexo, con, por ejemplo, Claro Video, podría restar la, la capacidad que tiene alguna otra aplicación, como pudiera ser Netflix o, cualquier, o YouTube o cualquier otra aplicación, para que la gente se vaya directamente contra las aplicaciones o los, de los servidores de, directamente que pertenecen a, a esas empresas de telecomunicación. Digo, eso entre muchísimas otras cosas. Aparte de que se, digamos, el, el gobierno, la Secretaría de Gobernación tendría la facultad suprimir el internet en ciertos momentos, en ciertos espacios en donde se supone que eh, se ponga en peligro la integridad nacional. Por ejemplo, en un espacio como este, donde se están manifestando muchas personas, se pudiera eh, dar eh, desde una entidad federal que se corte el servicio de internet y se empiecen a suprimir los contenidos que se necesitan en redes sociales. Bueno, pues la verdad es que esto eh, suena como algo que eh, sin duda alguna puede eh, poner a cualquiera a pensar eh, pues hasta dónde quieren llegar los gobiernos con la Internet. Y yo creo que podemos llegar a la conclusión de que, eh, aunque yo creo que un poco tarde, pero los gobiernos se han dado cuenta desde hace un tiempo para acá que eh, ciertamente eh, la, la Internet se ha convertido en un instrumento donde eh, si, eh, la, los pueblos pueden expresarse sin ningún tipo de temor y los gobiernos, pues siempre, el, el que más y el que menos, siempre ha tenido un elemento de control. Porque ciertamente el que tenga el control es quien manda, eh, y no lo digo, o sea, es obvio lo que estoy diciendo, pero hay ciertos niveles de, de, de entendimiento de lo que esto realmente quiere decir. Este, eh, quisiera, de, de hecho, comentar que en Puerto Rico está también viéndose algo como esto, eh, se está ha estado debatiendo desde hace ya unas cuantas semanas el, la posibilidad de que en efecto 
pues haya eh, una serie de controles puestos en, la, en el acceso a Internet, que son muy parecidos a lo que Adrián nos, nos está contando. Adrián, una, una cosa este, eh, que quisiera saber, ¿cuál ha sido la reacción de apoyo o de eh, rechazo eh, de eh, las empresas de telecomunicaciones, específicamente tanto las de comunicación vía celular como aquellas que eh, ofrecen acceso a Internet en los hogares? Ha sido eh, es completamente diferente a lo que dice la gente en las calles, eh, tanto la, la, parte, la parte oficial o la parte federal, tanto la parte de las empresas de telecomunicaciones, es que se habla que va a ser una mejora, eh, que va a ser una mejor ser, eh, calidad en el servicio, etcétera, pero son solamente de las empresas que, de las que se habla o se dice que tuvieran nexos directamente con o negociaciones con el gobierno, pues, pero la, la aceptación ha sido, ha sido aceptada, pues. Entiendo. Eh, eh. Pues, este, ah, José Izquierdo tiene una pregunta. Vamos a, a, a pasar con José porque quiere hacerte una pregunta. Así que, este, pasemos contigo, José. Adrián, ¿hace, hace cuánto tiempo eh, se está, el gobierno estaba hablando de esta, de esta, de esta pasar esta nueva ley? O si esto es algo que simplemente se estuvo trabajando eh, debajo de la mesa y ahora fue que vino a salir a la luz pública. O es algo que ya se lleva hace un tiempo que llevan hablando, pues, eh, internamente en el gobierno y pues, se, se, se llevan tiempo en esto. Para la más reciente información de tecnología y más visita. Pero solamente, en junio solamente se hablaba eh, de las cosas, digamos, generales o de los servicios de telecomunicaciones. Estas eh, disposiciones en, eh, que atacan directamente... Para la más reciente información de tecnología y más visita. El 26 de marzo se presentó la iniciativa, se subió al Congreso y ahorita precisamente se está llevando una junta donde se está analizando eso. Pero digamos, estamos hablando que es menos de un mes. O sea que... Llevan tiempo hablando del proyecto, pero ahora es que vienen, vienen entonces a, a, a hablar de estos cambios específicos que afectan de manera negativa a los usuarios. Lo, lo que atañe directamente a los usuarios, digamos, tiene menos de un mes. Pero hoy fue así como la gota que derramó el vaso, porque justamente hoy es la junta o la, la sesión en el Congreso donde se iba a definir el rumbo de esta ley, ¿no? donde se iba a autorizar, se iba a dar para adelante o se iba a dar para atrás. ¿Qué tal ha sido la, la, la respuesta de, de, del pueblo en cuanto a, a, esta, a esta medida que quieren tomar? O sea, ¿ha habido mucho ha habido mucha mucha concientización de parte del pueblo? ¿El pueblo está enterado de qué es lo que está pasando? ¿O son unos grupos pequeños que solamente son los que están enterados de que están tratando de pasar esta ley? Mira, hay mucha desinformación ciertamente, pero también hay mucha psicosis. Digamos, no te pudiera decir que son pequeños grupos de poder los que saben o que de personas, pero tampoco es algo masivo que se sepa en toda la gente. Digamos, en esta manifestación se tiene el, el registro que son como 1.500 personas. Si tú te metes a Twitter y buscas ahí los hashtags eh, que se habla de la ley de telecomunicaciones, sí hay mucha información, muchos literatos, muchos periodistas, muchos investigadores han eh, creado notas, reportajes acerca de, de esta ley precisamente, pero no es algo masivo, no es algo que sepa toda la gente, porque muchos medios de comunicación, por desgracia, pues no, no manejan este tipo de, de notas, no la, la famosa censura que ¿no? Entiendo. Eh, una, una cosa que, que me, me llama mucho la atención es las pancartas y, y los diferentes letreros que estoy viendo detrás de ti. Eh, ¿Estos son eh, como parte de la manifestación que está ocurriendo en estos momentos? Sí, así es. Bueno, la manifestación ya culminó hace aproximadamente unos 40 minutos. Aquí, es que son las instalaciones, las instalaciones de Televisa Radio, aquí en Guadalajara. Eh, eh, como te digo, más o menos 1.500 personas, pero hay muchas eh, pancartas y señalamientos hacia no a la censura, sí a la libertad del internet y bueno, di, eh, diferentes pancartas, igual si quieren nos podemos acercar para ver algunas, algunas de las vivas y de los mensajes que pone la gente. La manifestación ya terminó, pero sí te hablo de que en la capital, que fue en el Distrito Federal, sí se tiene un registro que fueron más personas de las que hubo aquí en Guadalajara. Ya veo. Eh, la verdad, Adrián, es que eh, pues, me parece eh, que antes una situación como esta pues eh, no solamente la internet, sino ciertamente eh, la presencia física pues pudiese tener un efecto, aunque como eh, me estuviste comentando fuera del aire, pues tal parece que esto es como quien dice, eh, pues ya decidido, ya prácticamente que lo que falta es una firma y ya está, que, que, que prácticamente no va a haber oportunidad de que eh, haya una verdadera oposición que detenga eh, eh, esta medida. 
se ha hablado, eh, para ya concluir el tema, se ha hablado sobre qué va a hacer los diferentes sectores que eh, están protestando contra esta medida, qué van a hacer si en efecto se aprueba algún tipo de eh, estrategia para pues contrarrestar los efectos de esta ley? No, no se sabe qué, de qué manera procederán o qué es lo que se va a hacer. Hay algunos abogados que afirman que se va a proceder legalmente, pero bueno, no hay nada así como que oficial o alguna voz o algún líder que esté hablando de qué es exactamente lo que se hará. No, no existe aún. Pues, eh, Adrián, te doy las gracias. Eh, nuestro corresponsal, Adrián Ramírez, desde eh, Guadalajara, eh, Jalisco, eh, México, este, quien eh, ha estado informándonos sobre eh, pues, lo que está pasando en estos precisos momentos contra, eh, eh, o mejor dicho, en reacción a la posible aprobación, o prácticamente ya he, he dada por hecho, la aprobación de una ley que pudiese comprometer significativamente el uso de la Internet, la libertad que existe actualmente en México del uso de la Internet. Nuevamente, muchas gracias, eh, Adrián, eh, por tu reporte desde allá, desde eh, Jalisco. A ahora, ahora sí, ahora sí te ponché para que entonces puedas este, eh, concluir. Ah, ok. Al contrario, muchísimas gracias y pues aquí seguiremos informando y toda la información que exista en torno a esto, pues estaremos ahí comunicándola a través de Tecnético.com. Fantástico, Adrián. Pues nuevamente muchísimas gracias por, por ese fantástico reporte. Oye, qué bien se vio esa... Digo, no es por nada, pero la verdad es que se vio súper sí, bien, se vio bien se vio eso bien. allá. Se vio súper bien. Muchas gracias, Adrián. De verdad que sí. Sé que tienes poca batería, así que hasta luego. <risa> Bye. El embelego quedó Qué bueno. Qué bien se sí. vio esa transmisión desde, 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 desde eh, Jalisco, México. Tenemos que, eh, que, que conectarnos allá por internet. <risa> el próximo <risa> técnico en vivo, de Jalisco, <risa> México. El, no, o eso, o mejorar las instalaciones de antenas de... Al... La más reciente información de tecnología y más visita www.tecnético.com En Español